ইসলাম হচ্ছে জঙ্গিবাদী ইসলাম হচ্ছে সন্ত্রাস ইসলামের কোন অধ্যায়ে কোন চ্যাপ্টারে সন্ত্রাসের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে প্রমাণ করুন প্রমাণ করতে পারবেন না আত্মাকোয়া চ্যানেল সত্যের সন্ধানে তো রসুলের সিরাত হচ্ছে এত বিশাল এটা অহুত পাহাড় ফজিলাতে মর্যাদায় পরিমাণে বেশি বুজানের জন্য অহুত পাহাড় এবং আটলান্টিক মহাসাগরকে তুলনা করা হয় যাতে মানুষ সংক্ষিপ্তভাবে বুঝে নেয় যে এটা আসলে অনেক যা গণনা করা সম্ভব না ওজন করা সম্ভব না এমন চরিত্রের অধিকারী একজন মহামানবের জীবনের প্রত্যেকটা দিক এবং বিভাগ আলোচনার দাবি রাখে এবং সেই আলোচনা শুনে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি আমরা কাঁদি আমরা আনন্দিত হই আমরা ইসলামের কাজকে বেগবান হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হই তো রসুল জন্মগ্রহণ করলেন মক্কায় তিনি মক্কায় থাকতে পারলেন না চলে গেলেন মদিনায় রসুলের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচার যে তিনি হজও বিশ্বাস করেন না ওমরাও বিশ্বাস করেন না মক্কার কৃষ্টি কালচারও মানেন না এগুলো কি সত্য কথা নাকি অপপ্রচার এগুলো অপপ্রচার রসুলের বিরুদ্ধে চলছে তো এই কথাগুলো আল্লাহ রসুলকে দিয়ে রব্বুল আলমিন খণ্ডন করাবেন এই জন্য আমি যে আয়াতে কারিমা তেলোয়াত করেছি এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম মুসলমানদের প্রতি যখন তারা আপনার কাছে একটা গাছের নিচে বায়াত গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ তালা অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরের মধ্যে ছিল অতপর আল্লাহ তাদের উপর প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন নিকটবর্তী পুরস্কার সে পুরস্কারটা আজকে না আগামী জুমাবর হবে এই বছরই না আগামী বছর এরকম একটা পুরস্কার ঘোষণা করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন অর্থাৎ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছেন মদিনায় যাওয়ার পরেও মক্কার জন্য একটা আলাদা টান আছে না নাই মক্কার জন্য আলাদা টান আছে কারণ এখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন আবার এখানেই আছে হারাম শরীফ এজন্য এটার দরদ কেমন একটা অন্যরকম দরদ ভালোবাসা যেমন বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেছেন আল্লাহ রসুল কিন্তু মন আনচান করতেছে মন হচ্ছে ওলট পালট তৃপ্তি পাচ্ছেন না নামাজের মধ্যে আল্লাহর হাবিবের এই মনের চঞ্চলতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বুঝে গেলেন বুঝে গিয়ে নামাজের মধ্যে আয়াত নাজিল হয়ে গেল রব্বুল আলমিন আপনার মনের সব কিছু অবহিত হয়েছেন আপনি বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে মুখ ফিরিয়ে বাইতুল্লার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করে সুবান আল্লাহ বলেন আল্লাহ রসুলের মনের ইচ্ছেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরা করে দিলেন ষষ্ঠ হিজড়ি শনে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন আর নবীদের স্বপ্ন এটা কি স্বপ্ন নবীদের স্বপ্ন কি সবাই বলেন নবীদের স্বপ্ন হচ্ছে ওহি ওহির অনেকটা প্রকার আছে এখনো জিব্রাহিল আমিন সরাসরি আগমন করবেন কার কথা নিয়ে আল্লাহর কথা নিয়ে এটাও ওহি আবার হলো গায়েবে একটা আওয়াজ আসবে এটাও ওহি আবার হলো নবীরা স্বপ্নে দেখবেন এটাও এক প্রকার ওহি সুবান আল্লাহ বলেন 
আল্লাহ রসুল স্বপ্নে দেখলেন তিনি মসজিদুল হারামের আশেপাশে পবিত্র কাবা ঘরের চারদিকে হজের আনুষ্ঠানিকতা পালন করছেন কিন্তু আসলে তিনি আছেন কোথায় মদিনায় এখন স্বপ্নে দেখলেন তিনি বিশ্বনবী সাল্লাম সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তার প্রিয় সাহাবিদের কাছে এই স্বপ্নের কথা বললেন এবং এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিলেন যে আমি যে স্বপ্নে দেখলাম এটা হচ্ছে গুড সাইন স্বপ্ন এই স্বপ্নের মাধ্যমে মুসলমানদের মনের যে অতৃপ্তি কাবা ঘরে যাওয়া হজের কার্যক্রম না করার যে একটা অতৃপ্তি এইটা খুব নিকটবর্তী সময় পূরণ হয়ে যাবে সুবাহ আল্লাহ কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম মুসলমানদেরকে পবিত্র ওমরা পালনের জন্য নির্দেশ দিলেন এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য ওমরা পালনের একটা প্রস্তুতি আছে না আছে যেমন আমরাও যখন যাই প্রস্তুতি ছাড়া যাই অনেক রকম প্রস্তুতি আছে আর সফর এই সফরটা এত কঠিন মানব জীবনে যে এই সফরের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফরসকে খণ্ডিত করে দিয়েছে ফরসকে অর্ধেক করে দিয়েছে নামাজ যদি হয় চার রাকাত সফর অবস্থায় পড়বে কয় রাকাত দুই রাকাত সুন্নাত মনে আরও বেশি করে পড়া নির্দেশ সুন্নাত মাফ সোহান আল্লাহ তার মানে কি আর সফরু কে তো আতুম মিনান নার সফর হচ্ছে একটা আগুনের টুকরা কষ্ট সফর কোনো সফর আরামদায়ক নয় এক জায়গা থেকে এক জায়গায় ভ্রমণ করে যায় লোকটা ক্লান্ত হয়ে যায় তার চেহারাটা পরিবর্তন হয়ে যায় তার অনেক খিদা থাকে তার অনেক অস্থিরতা থাকে এইটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বুঝেন কি বুঝেন না এই বোঝার কারণে তিনি তার যে হক তার যে ইবাদত এই ইবাদতকে কনসিডার করেছেন মাফ করে দিয়েছেন দুই রাকাতের জায়গায় চার রাকাতের জায়গায় দুই রাকাত করে দিয়েছেন মহানবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম কে যখন এই স্বপ্ন দেখানো হলো তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এটা হচ্ছে আমাকে হুকুম করা হচ্ছে কাবাগরে হাজির হওয়ার জন্য রসুল সাল্লাম সাহাবিদেরকে জানিয়ে দিলেন এবং সাহাবিরা তো প্রস্তুত হলই বরাং মক্কার আশেপাশে যারা ছিল তাদেরকেও সঙ্গী করার জন্য আহ্বান জানালেন যারা মুসলমান ধর্মের নাও হতে পারে হজ কি তখন শুধু মুসলমানদের জন্য ছিল হজ এবং ওমরা এমন পুরাতন একটা এবাদত যেটা মূর্তি পুজোকরাও করত অগ্নি পুজোকরাও করত পত্যলুকরা বেশি করে করত সবাই করত এবং নগ্নভাবে হজ পালন করত তো হজের এবাদত হচ্ছে একটা আরবের রীতিনীতি তারা মুশ্রিক হলেও কাবাগরের জিয়ারত করত রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এবং তার সাহাবিদের সাথে অন্য বিশ্বাসে ছিল তাদেরকেও আহ্বান জানানোর পরে রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের মক্কায় আগমনের সংবাদটা মদিনার বুকে ছড়িয়ে পড়ল এবং তারা ঘোষণা করল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম জিলকদ মাসে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা মকাররামায় যাবেন এই যে একটা ধর্মীয় সফর এই যে আল্লাহ রসুলের মক্কা থেকে মদিনায় আসা এটা ছিল একটা আধ্যাত্মিক এটা ছিল একটা ঐশ্বরিক এটার মধ্যে যেমন ধর্মীয় বিষয় আছে তেমনি এটার মধ্যে আছে রাজনৈতিক এবং ইসলামকে সুদৃঢ়করণের এক আগাম বার্তা কারণ এর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের একটি পথ সুগম হবে প্রসারিত হবে প্রথমত আরবের মূর্তি পূজক নানা গোত্র ভাবত যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম 
সে তো ওমরাও বিশ্বাস করে না হজও বিশ্বাস করে না হজের যে আচার অনুষ্ঠান এটা আবদুল্লার বেটা মোহাম্মদ মানে না এমন কি অন্যতম এই প্রাচীনতম এবাদত বন্দিগিতে গোত্র ধর্ম বর্ণ বিশ্বাস সব নির্বিশেষে সবাই যেখানে করে সেখানে মোহাম্মদ যেহেতু করে না সুতরাং মোহাম্মদের সাথে বুঝপরা আছে এটা হলো মক্কার কুরাইশদের সিদ্ধান্ত আমার ভাইরা এ কারণে তারা রসুল সাল্লাহ আলাইকুম ও তার প্রচারিত ধর্মের বিরোধী ছিল এবং এই ধর্মের প্রতি তারা ভীতুও ছিল যে এই ধর্ম যদি প্রচার লাভ করে তাহলে তাদের হজ ওমরা যেই আচার যে অনুষ্ঠান এটা উঠে যাবে এই জন্য মক্কার কোরাইশরা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই ভাসাল্লামের বিরোধিতা করছিল এমন মুহূর্তে রসুল সাল্লাহ আলাই ভাসাল্লাম ও তার সঙ্গীদের উপর ওমরা পালনের যে ঘোষণা এই ঘোষণাটা ছিল সুদূর প্রসারী মানবী সাল্লাম ব্যবহারিক জীবনে দেখিয়ে দিতে চাইলেন যে তিনি আল্লাহর ঘরের জিয়ারতের উদ্দেশ্যের কোনো প্রকার বিরোধিত নি বরং তিনি আল্লাহর ঘরের জিয়ারতকে সবচেয়ে বেশি ফজিলাতপূর্ণ এবং ফরজ মনে করেন ঠিক কি নজরে বলেন ওই যে মুসালামের অনুসারীরা বলে যে আমরা এই দিনে রোজা রাখি আর বিশ্বনবী সাল্লাম মদিনায় গিয়ে বললেন যে আমরা বরং এই দিনের অনুসারীর জন্য বেশি হকদার বিদায় আমরা তোমাদের বিপরীত করি কথা কি বুঝে আসছে সুতরাং তোমরা মনে করো যে মোহাম্মদ কাবা ঘর তাওয়াফ করা নাজায়জ মনে করেন বরং মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কাবা ঘর তাওয়াফকে ফরজ মনে করেন সুবাহ আল্লাহ বলেন আমার বন্ধুগান আরবদের আদি পিতা হজরত ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম আরবদের আদি পিতার নাম কি ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম আর আমাদের সকলের আদি পিতার নাম আমাদের জাতির পিতার নাম কি আরবদের আদি পিতার নাম হজরত ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম কাবাগরের সংরক্ষণ এবং হেফাজতে যেভাবে সচেষ্ট ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ভাসাল্লাম অনুরূপভাবে কাবাঘরের সম্মান মর্যাদা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে সচেষ্ট যারা ইসলামকে তাদের সব ধর্মীয় আচার ও জাতীয় আচার অনুষ্ঠানের একশো বাঘ বিরোধী ভাবত মহানবী সাল্লাহ আলাই ভাসাল্লাম চেয়েছিলেন ওই সব দল গোষ্ঠীকে এভাবে আকর্ষণ করতে তাদের মন থেকে ভয় দূর করে দিয়ে ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্য ভয় এবং আতঙ্ক যাই থাক না কেন ইসলামের দাওয়াত দিয়ে সকলের ভুল ভাঙিয়ে দিতে হবে নাম্বার ওয়ান গেল নাম্বার দুই হল এভাবে যদি মুসলমানরা মদিনা থেকে এসে হাজার হাজার মুসলমানরা মুশ্রিকদের সামনে সফলতার সাথে ওমরা পালনের মাধ্যমে কাবাঘর তাওয়াফ করতে সক্ষম হন তাহলে তা ইসলাম প্রচারের এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হবে কারণ হচ্ছে এ সময়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা মক্কায় আসে কি করার জন্য হাস করার জন্য ওমরা করার জন্য আর কাবা ঘর তাওয়াফ করলে যে স্বভাব আছে এটা কেউ অস্বীকার করে না এই জন্য তারা আসত মহানবী সাল্লাম যখন তাদের সামনে এই কাজ করবেন ফলে যে সব স্থানে মহানবী সাল্লাহ আলাম গিয়ে ইসলাম প্রচার করতে পারবেন না সেইখানে তাওয়াফ করনে ওয়ালা লোকেরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে একটা ধর্ম বিশ্বাস হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করতেছেন এই দাওয়াতটা অনায়াসি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মক্কার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাবে চিন্তা করেছেন যেমন ইসলাম প্রচার হয় কাদের দ্বারা বলেন তো যতটা ইসলামের অনুসারী যারা তাদের চেয়ে যারা ইসলাম বিদ্বেষী তাদের দ্বারা ইসলামের প্রচার বেশি হয় 
কারণ ইসলামের যেই অংশটা নিয়ে যেই সেক্টরটা নিয়ে তারা বিরোধিতা করে সেটা ব্যাপক প্রচার হয় সেটার ব্যাপক গবেষণা হয় সেটার বিভিন্ন বিষয় চিন্তা ভাবনা করে ওইটার প্রতি মানুষ আনুগত্যশীল হয়ে যায় সোহান আল্লাহ ব্যাপী কৌশল দেখেছেন তো ওই সময় এমন একটা অবস্থা ছিল যে যারাই আসত তারা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহামের ইসলামের এই দাওয়াত নিয়ে নিজ অঞ্চলে ফিরে যেত এটা হলো নাম্বার টু নাম্বার থ্রি হলো মহানবী সাল্লাম রওনা হবার পূর্বে মদিনায় অবস্থানকালি হারাম মাসগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন হারাম মাসগুলো কোনগুলো মহারাম সফর আর একটা হলো রজব আর একটা কি যেন ইমাম শাহুজুর জিলগজ জিলহাস মহারাম আর একটা হলো রজব এই চার মাসে মক্কায় ঢুকে কেউ বাড়াবাড়ি করতে পারবে না কেউ বকাবকি করতে পারবে না এই হারাম মাসগুলোতে সব কিছু করা হারাম কথা বুঝে আসছে যুদ্ধ বিদ্রোহী ধর্মীয় যেই গোত্রযুদ্ধ আছে সব কিছু হারাম এই হারাম মাসগুলোর কথা বিশ্বনবী সাল্লাহাম মদিনায় থেকেই মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিলেন যে আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ঘর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছি আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নাই তাই সফরের সময় আরবদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আমরা আমাদের সাথে কোনো অস্ত্র সরবরাহ করব না অস্ত্র নিব না আমরা একটি মাত্র তরবারি নিব যা মক্কার মধ্যে অনুমোদিত একটা মাত্র জীবন রক্ষার জন্য তরবারি সঙ্গে নিতে পারবে আর বেশি কোনো অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারবে না এর বিপরীত যাতে কোনো মুসলমান না করে এ নির্দেশের ফলে অনেকেই ইসলামের প্রতি দুর্বল হয়ে গেল আকৃষ্ট হয়ে পড়ল যে মোহাম্মদ সে তো দেখা যাচ্ছে যে মক্কার নিয়ম কারণের প্রতি যত্নবান এবং মক্কার যেই শিষ্টাচার সেটার প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল এ কারণে যারা মক্কার আশেপাশে গোত্রগুলো গবেষণা করে চিন্তা করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহামের প্রতি এবং ইসলামের প্রতি তারা দুর্বল হয়ে গেল কারণ আরবের মুশ্রিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাত কি অপপ্রচার সে অপপ্রচার হচ্ছে যে মোহাম্মদ এবং তার সাথীরা মক্কার কোনো নিয়ম নীতি মানে না মক্কার কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মানে না এখন দেখা গেল যে মক্কার নিয়মও মানেন আচার অনুষ্ঠানও তিনি মানেন নিয়ম মানেন কিভাবে যেমন সাহাবিদেরকে তিনি বললেন যে একটার বেশি তরবারি একজনের কাছে থাকতে পারবে না এটা কি হয়ে যাবে অপরাধ হয়ে যাবে মক্কার আইন যেটা সে আইনে অপরাধই হবে সুতরাং আইনের প্রতি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিল কে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবং মুসলমানরা এখন তারা দেখল যে রসুল সাল্লাম অন্যদের মতো এ মাসগুলোতে বাড়াবাড়ি করে না যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম মনে করে এবং প্রাচীন রীতিকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবং তার সাথীরা মেনে নিয়েছে মানবী সাল্লাম জানতেন যে মুসলমানরা যদি এই পদ্ধতিতে মক্কায় ঢুকে আর যদি সফলতার সাথে হজ করতে পারে ওমরা পালন করতে পারে তাহলে মুসলমানদের যেই টার্গেট সেই টার্গেটে মুসলমানরা পৌঁছতে পারবে আর তাদের বিপরীতে যদি কিছু করা হয় তাহলে কি টার্গেট ফিল হবে না বিশৃঙ্খলা হবে এই জন্য মুসলমানরা কি শান্তির পক্ষে নাকি বিশৃঙ্খলার পক্ষে এই জন্য জঙ্গিবাদের কি ইসলামে কোনো স্থান আছে নাকি নাই ইসলাম সব সময় শান্তির পক্ষে ইসলাম সব সময় সেক্রিফাইজের পক্ষে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তুমি তাওয়াফ করার জন্য আমার ঘরে হাজির হও এখন হাজির হতে হবে কিন্তু পাহাড় সমান বাধা এই বাধাকে অতিক্রম করে কাবায় হাজির হতে গেলে আপনাকে কিন্তু অনেক কিছু সেক্রিফাইস করা লাগবে 
এই স্যাক্রিফাইস যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু না করতে পারেন তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্যাক্রিফাইস করে মক্কায় যদি হাজির হতে পারেন এটা হবে মুসলমানদের আগামী দিনের পথ চলার জন্য নির্দেশনা ঠিক কি না জোরে বলেন সেই জন্য বিশৃঙ্খলা মাথা গরম এটার কোনো স্থান ইসলামে নাই আছে ইসলাম সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না ঠিক কি না জোরে বলেন বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের লোকেরা ইসলামের প্রতি অপবাদ দেয় কি অপবাদ দেয় ইসলাম হচ্ছে উগ্রবাদী ইসলাম হচ্ছে জঙ্গিবাদী ইসলাম হচ্ছে সন্ত্রাস ইসলামের কোন অধ্যায়ে কোন চ্যাপ্টারে সন্ত্রাসের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে প্রমাণ করুন প্রমাণ করতে পারবেন না কোরাইশদের সাথে মুশরিকদের সাথে বিধর্মীদের সাথে একটা চুক্তি এই চুক্তির মধ্যে এমন স্যাক্রিফাইস আল্লাহ রসুল সাল্লাম করেছিলেন যে আল্লাহ রসুলের সাহাবিরা বলছেন যে ইয়া রসুল আল্লাহ এগুলো কি হলো সব সুযোগ সুবিধাগুলো আপনি তাদেরকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে রসুল সাল্লামকে এগুলো মেনে নেওয়ার এলহাম দেওয়া হয়েছিল এবং সাহাবিদেরকে বললেন যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারা ইসলামের যে শক্তি তারা সেটাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না এবং তারা ইসলামের শক্তি দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যাবে একজনের কাছে সত্তর হাজার পরাজিত হয়ে যাবে এই ঘটনার মধ্যে আছে আমার বন্ধুগান জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম নিজ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সাথে এই হারামে ওমরা করার উদ্দেশ্যে আসার মাধ্যমে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাতেরও একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে কোরাইশরা মক্কায় প্রবেশে মুসলমানদেরকে বাধা দিলে সমগ্র আরবদের কাছে তারা অপমানিত হবে কারণ হচ্ছে আরবের সব গোত্র আবার এরকম দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে ছিল না কোন কোন গোত্র ছিল যারা নিরপেক্ষ যারা শান্ত স্বভাবের তারা পাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করত যে কোনটা সত্যের দিক সেই সত্যের দিকটার মধ্যে তারা গিয়ে পাল্লা ভারী করে দিত তাদের সাথে কোরাইশরা কি আচরণ করে যদি অন্যায় আচরণ করে তাহলে মজলুমের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এই নিরপেক্ষ গোত্রগুলো আল্লাহ রসুলের পক্ষে চলে আসবে ঠিক কিনা জোরে বলেন আল্লাহ রসুল মজলুম থাকার কারণে সারা দুনিয়া বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন আত্মাকোয়া চ্যানেল সত্যের সন্ধানে